നമസ്കാരം ക്ലാസ് റൂമിന്റെ ഒരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഏഴാം സ്റ്റാൻഡേർഡിലെ മാത്തമറ്റിക്സിലെ രണ്ടാമത്തെ യൂണിറ്റ് ആയ പാരല ലൈൻസിന്റെ മുപ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ പേജിലുള്ള ഒരു മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് ആ ആക്ടിവിറ്റീസിന്റെ സോൾവിംഗ് ആണ് ഇതിന്റെ അകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇന്നലെ ചെയ്ത രണ്ടാമത്തെ യൂണിറ്റിന്റെ ബാക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇവിടുത്തെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എൻ്റെ ഫിഗർ പി ആർ ആൻഡ് എസ് ടി ആർ പാരലൽ പി ആർ എസ് ടി പാരൽ ആണ് എസ് ടി ആർ എൻ്റെ റിലേഷൻ എമങ് ദ ആംഗിൾസ് ഓഫ് ടു ട്രാങ്കിൾസ് ഈ രണ്ട് ട്രാങ്കിൾസും തമ്മിൽ അവയുടെ ആംഗിൾസ് തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ടോ ആക്ച്വലി എന്താണ് റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ട് ട്രാങ്കിൾസിൻ്റെയും എല്ലാ കോഡുകളും ഈക്വൽ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെ നോക്കാം ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്ക് ഈ ഒരു ഫിഗറിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഇവിടെ ഒരു വലിയ ട്രാങ്കിൾ ഉണ്ട് ട്രാങ്കിൾ പി ക്യു ആർ അല്ലേ നമുക്ക് ഇവിടെ ഏതാണ് ട്രയാങ്കിൾ പി ക്യു ആർ ഒന്നാമത്തെ ട്രയാങ്കിൾ അടുത്ത രണ്ടാമത്തെ ട്രയാങ്കിൾ ഏതാണ് തൈ ചെറുത് ട്രയാങ്കിൾ എസ് ക്യു ടി ട്രയാങ്കിൾ എസ് ക്യു ടി ഇങ്ങനെ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും റിലേഷൻ ഉണ്ടോ എന്നതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ നോക്കിയാലോ നമുക്ക് അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്ക് ഇതാ ഇവിടെ രണ്ട് പാരല ലൈൻസ് ആണ് ഉള്ളത് പി ആർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പാരല ലൈൻ എസ് ടി എന്ന് പറയുന്ന അടുത്ത പാരല ലൈൻ അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും പാരല ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മളെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ആംഗിൾ ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ ആംഗിൾ ആർ പി ക്യു ആംഗിൾ ആർ പി ക്യുവും ആംഗിൾ ടി എസ് ക്യുവും ആംഗിൾ ടി എസ് ക്യു ഇവ തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ടോ ടി എസ് ക്യു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദൈവ ഇവിടുത്തെ ആംഗിൾ ഇവ എന്താണ് ഒരു ആ പാരല ലൈൻ ആ ലൈൻ അടുത്തതും ഒരു പാരല ലൈൻ അതിനെ കട്ട് ചെയ്ത് മറ്റൊരു ലൈൻ അപ്പോൾ ഈ ഫോം ചെയ്തേക്കുന്ന ആംഗിളും ഇവിടെ ഫോം ചെയ്തേക്കുന്ന ആംഗിളും കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ സമാന കോണുകളാണ് അപ്പോൾ അവ എന്തായിരിക്കും ഈക്വൽ ആണ് അല്ലേ ഇത് രണ്ടും കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾ അല്ലേ ഒരേ പൊസിഷനിലല്ലേ ഫോം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഈ പാരല ലൈൻ്റെ താഴെ ഭാഗത്താണ് ഫോം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഈ ആംഗിൾ അതുപോലെ ഈ പാരല ലൈൻ്റെ താഴെ ഭാഗത്താണ് നമ്മുടെ ഇതിനെ ക്രോസ് ചെയ്ത് വരച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ലൈനിൻ്റെ ഏതാണ് റൈറ്റ് സൈഡിലാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതെന്താണ് കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾ ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളിവിടെ ഇത് ഈക്വൽ ആണെന്ന് എഴുതണം എന്നിട്ട് എൻ്റെ റീസൺ എന്താ എഴുതാനുള്ളത് കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾസ് അപ്പോൾ കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മലയാളം മീഡിയം കാര്യം എന്താ എഴുതാൻ എഴുതാനുള്ളത് അസമാന കോണുകൾ മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ ആ ഒരു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഒരു കോണും രണ്ട് അല്ല ഒരു വലിയ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഈ ഒരു കോണും ചെറിയ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഒരു കോണും ഈക്വൽ ആണെന്ന് കിട്ടി ഇനി സെയിം നോക്കുക ഇതാ ഇവിടുത്തെ രണ്ടാങ്കിൾസ് ആ ഇതും എന്താണ് കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഈക്വൽ ആണല്ലോ അതായത് ആംഗിൾ എസ് ടി ക്യു ആംഗിൾ എസ് ടി ക്യു ഈക്വൽ ആംഗിൾ പി ആർ ക്യു ആംഗിൾ പി ആർ ക്യു ആംഗിൾ പി ആർ ക്യുവും ഈ ആംഗിളും ആംഗിൾ എസ് ടി ക്യു അതായത് ഈ ആംഗിളും ഈക്വൽ ആണ് അതിൻ്റെ റീസൺ എന്താണ് ആ ഇത് തന്നെയാണ് സെയിം കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾസ് ആണ് ബാക്കി എഴുതാം കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ സമാന കോണുകൾ മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി എന്താ ചെയ്യണ്ടേ ആ അപ്പം നമ്മളിവിടെ ഈ വലിയ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ രണ്ട് കോണുകളുണ്ട് ചെറിയ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ രണ്ട് കോണുകൾ അപ്പോൾ ഇവ രണ്ടും ഈക്വൽ ആണെന്ന് കിട്ടി ഇനി ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആംഗിൾ ആണല്ലോ ഈ ആംഗിൾ ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ആംഗിൾ ക്യു ഈസ് കോമൺ ടു കോമൺ ടു ടു ട്രയാങ്കിൾസ് രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസിനും കോമൺ ആണ് അല്ലേ ആംഗിൾ ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ കഴിയും ആ ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള അതായത് ആ വലിയ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ മൂന്ന് കോണുകളും ചെറിയ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ മൂന്ന് കോണുകളും ഈക്വൽ ആണോ എന്ന് പറയാൻ കഴിയൂലേ അപ്പം എന്താണ് അതാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ആംഗിൾ ക്യൂ ഈസ് കോമൺ ടു ടു ട്രയാങ്കിൾസ് രണ്ട് ട്രയാങ്കിളിനും കോമൺ ആണ് ആംഗിൾ ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ മലയാളം കിരിയങ്കാർ ആംഗിൾ ക്യൂ രണ്ട് ത്രികോണത്തിനും പൊതുവായിട്ടുള്ളതാണ് പിന്നെ എന്താ ഇതാണുള്ളത് ദ മെഷർ ഓഫ് ആംഗിൾസ് ഓഫ് ദി ബിഗ് ട്രയാങ്കിൾ ആൻഡ് സ്മാൾ ട്രയാങ്കിൾ ദ സെയിം ആ വലിയ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെയും ചെറിയ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെയും മെഷർമെൻറ്റ് ആംഗിളിൻ്റെ മെഷർമ
അടുത്തത് സി ഡി പി സി ഡി പി അതായത് ഇത് ഇത് ഇവ തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ടോ എന്താണ് അവ തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് രണ്ട് പാരലൽ ലൈൻസ് ഉണ്ട് അവനെ കട്ട് ചെയ്ത ഒരു ലൈൻ അപ്പോൾ ഇത് നോക്ക് എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ ലൈൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്ത് ഇത് സി സി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ ലൈൻ്റെ താഴെ ഭാഗത്ത് ഈ ക്രോസ് ചെയ്ത് വരച്ചേക്കണേൻ്റെ ഇത് ആ റൈറ്റ് സൈഡ് ഇത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് അപ്പോൾ ഇത് എന്ത് ആംഗിളാണ് ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആംഗിൾ അല്ലേ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആംഗിൾസ് ഈക്വൽ ആണ് അപ്പം നമ്മളിവിടെ ആ അവ ഈക്വൽ ആണ് ആ രണ്ട് ആംഗിൾസ് ഈക്വൽ ആണ് അതിൻ്റെ റീസൺ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആംഗിൾസ് അല്ലെങ്കിൽ ആ മറുകോണുകൾ ഓക്കെ അടുത്ത ഈ ഇത് ഈ ഒരു ഈ ആംഗിളും ഈ ആംഗിളും സെയിം നേരത്തെ പോലെ തന്നെ അവയും എന്താണ് ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആംഗിൾസ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ആംഗിൾ എ ബി പി ആംഗിൾ എ ബി പി ഈക്വൽ ആംഗിൾ ഡി സി പി ആംഗിൾ ഡി സി പി അതിൻ്റെ റീസൺ ഇത് തന്നെയാണ് ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആംഗിൾസ് അല്ലെങ്കിൽ മറുകോണുകൾ എന്ന് എഴുതണം കേട്ടോ നിങ്ങൾ എഴുതണം കേട്ടോ അവിടെ അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഒരു നമ്മുടെ ചെറിയ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ രണ്ട് ആംഗിളും വലിയ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഈ രണ്ട് ആംഗിൾസും ഈക്വൽ ആണെന്ന് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു അടുത്ത മൂന്നാമത്തെ ആംഗിൾ ഇത് ഇതാണ് ആംഗിൾ എ പി ബി ആംഗിൾ എ പി ബി അത് ഇതാ ഈ ആംഗിളിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കൂലേ കാരണം എന്താണ് ആംഗിൾ സി പി ഡി ആംഗിൾ സി പി ഡി കാരണം എന്താണ് ആ ഈ ആംഗിൾ ആംഗിളിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലുള്ള ആംഗിൾസ് ആംഗിളാണിത് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ മുന്നേ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ആ ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് ആർ ഈക്വൽ അല്ലെങ്കിൽ മലയാളം മീഡിയംകാർ എഴുതാനുള്ളത് എതിർ കോണുകൾ തുല്യമാണ് നമ്മളത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ എതിർ കോണുകൾ തുല്യമാണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവ ഈക്വൽ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ആ ഈ ചെറിയ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ മൂന്ന് ആംഗിളും വലിയ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ മൂന്ന് ആംഗിളും ഈക്വൽ ആണെന്ന് കിട്ടിയില്ലേ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം നേരത്തെ എഴുതിയതുപോലെ ആ എന്താണ് ദ മെഷർ ഓഫ് ദ ആംഗിൾസ് ഓഫ് ടു ട്രയാങ്കിൾസ് ആർ ഈക്വൽ രണ്ട് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെയും ആംഗിൾസിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റ് ഈക്വൽ ആണ് രണ്ട് ത്രികോണങ്ങളുടെയും കോണുകൾ തുല്യമാണ് എന്നെഴുതാം അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസ് തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകത ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും സിമിലാരിറ്റി ഉണ്ടോ എന്നാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് രണ്ടിൻ്റെയും ആംഗിൾസ് ഈക്വൽ ആണ് അപ്പോൾ രണ്ട് പ്രോബ്ലം നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്തു അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് നമുക്കിത് ഓരോ ലൈനായിട്ട് പറഞ്ഞ് അതിൻ്റെ അത് വരച്ച് അതിൻ്റെ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാം കേട്ടോ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഡ്രോ എ ലൈൻ എ ബി ആ അപ്പം നമ്മൾക്ക് എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കാം ഇഷ്ടമുള്ള മെഷർമെൻറ്റിൽ വരയ്ക്കാം എ ബി ഞാൻ പേര് കൊടുത്തു പിന്നെ എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ആൻഡ് എ ലൈൻ സി ഡി പാരലൽ ടു ഇറ്റ് ആ ഇതിൻ്റെ പാരലൽ ആയിട്ട് ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കുക അതിൻ്റെ പേര് സി ഡി എന്ന് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ പാരലൽ ആയിട്ട് മറ്റൊരു ലൈൻ വരച്ചു പേര് കൊടുത്തു സി ഡി അടുത്ത എന്താണ് ഡ്രോ എ ലൈൻ ഇ എഫ് കട്ടിങ് അക്രോസ് ദീസ് ലൈൻസ് ഈ രണ്ട് ലൈൻസിനെ കട്ട് ചെയ്ത് ആ മറ്റൊരു ലൈൻ വരയ്ക്കുക ഇ എഫ് ഇ എഫ് എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു ലൈൻ വരയ്ക്കുക ഇതാ ഞാൻ ഇവിടെ വരച്ചു ഇനി എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ആ ദീസ് ലൈൻസ് അറ്റ് ദ പോയിന്റ്സ് എം ആൻഡ് എൻ ആ ഇത് കട്ട് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ്സ് എം എൻ എന്നിങ്ങനെ പേര് കൊടുക്കുക അതായത് എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ ലൈനിൽ ഇ എഫ് കട്ട് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് എം എന്നും സി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ ലൈനിൽ ഇ എഫ് കട്ട് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് എൻ എന്നും കൊടുക്കുക നെക്സ്റ്റ് എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് മെഷർ ആൻഡ് റൈറ്റ് ഡൗൺ വൺ ഓഫ് ദി ആംഗിൾസ് സോ മെയ്ഡ് കാൽക്കുലേറ്റ് ദ അതർ ആംഗിൾസ് ആൻഡ് റൈറ്റ് ഡൗൺ ദ പേഴ്സ് ഓഫ് കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾസ് ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആംഗിൾസ് കോ ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിൾസ് ആൻഡ് കോ എക്സ്റ്റീരിയർ ആംഗിൾസ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഫോം ചെയ്ത ഏതെങ്കിലും ഒരു ആംഗിൾ നമ്മൾ പ്രൊട്രാക്ടർ വെച്ച് മെഷർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഞാനിതിപ്പോൾ ഞാൻ മെഷർ ചെയ്യുന്നില്ല നിങ്ങൾ മെഷർ ചെയ്ത് എഴുതണം കേട്ടോ ഞാൻ ഈ ഒരു ആംഗിളിന് മെഷർമെൻറ്റ് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു സെവൻറ്റി ഡിഗ്രി എന്ന് കൊടുത്തു സെവൻറ്റി ഡിഗ്രി എന്ന് കൊടുത്തു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള മറ്റ് ആംഗിൾസ് കണ്ടുപിടിക്കണം എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആ കോ ഇൻറ്റീരിയർ കോ എക്സ്റ്റീരിയർ അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ ആംഗിൾസും കറസ്പോണ്ടിങ് ഇതെല്ലാം കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ നമുക്കിത് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത് സെവൻറ്റി
ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആംഗിൾസ് എഴുതണം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾസ് എഴുതാം ഞാൻ ബോക്സ് ഒന്നും വരയ്ക്കുന്നില്ല ജസ്റ്റ് കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾസിൻ്റെ പെയർ മാത്രമാണ് എഴുതുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ബോക്സ് വരച്ച് എഴുതിയാൽ നന്നായിരിക്കും അപ്പോൾ കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾസ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാം ഒരേ പൊസിഷനിൽ ഫോം ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾസിനെയാണ് നമ്മൾ ആ എന്ത് പറയുന്നത് കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ ഒരേ പൊസിഷനിലായിരിക്കണം ഈ ആംഗിൾസ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്ക് ഇവിടുത്തെ ഒരു ആംഗിൾ എ എം ഇ ആംഗിൾ എ എം ഇ അതിൻ്റെ പെയർ ഓഫ് കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾ ഏതാണ് ഇവിടെ എ എം ഇ എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇ എഫിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ അപ്പോൾ സി ഡിയുടെ മുകളിൽ ഇ എഫിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഈ ആംഗിൾ അല്ലേ സി എൻ ഇ ആംഗിൾ സി എൻ ഇ ഇത് രണ്ടും കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിളിൻ്റെ ഒരു പേരണം മൊത്തം നാല് പെയർസ് ആണ് നമുക്കിവിടെ എഴുതേണ്ടത് അടുത്തതായി ഈ ആംഗിൾ ആംഗിൾ ബി എം ഇ ആംഗിൾ ബി എം ഇ സെയിം ഏതാണ് ഇവിടുത്തെ ആംഗിൾ ഡി എൻ ഇ ആംഗിൾ ഡി എൻ ഇ ഇനി താഴത്തെ ആംഗിൾ ഇവിടുത്തെ പൊസിഷൻ എ എം എഫ് ആംഗിൾ എ എം എഫ് അപ്പം ഇവിടുത്തെയും താഴത്തെ പൊസിഷനിലുള്ള ആംഗിൾ ആംഗിൾ സി എൻ എഫ് ആംഗിൾ സി എൻ എഫ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ദ ഇ ആംഗിൾ ബി എം എഫ് ആംഗിൾ ബി എം എഫ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാമോ ഓക്കെ ആംഗിൾ നമ്മൾ ഏതാ പറഞ്ഞത് ബി എം എഫ് ബി എം എഫ് അതായത് എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ലൈനിൻ്റെ താഴെ ഇ എഫിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡ് അപ്പോൾ ഇവിടെ സി ഡി എന്ന് പറയുന്ന ലൈനിൻ്റെ താഴെ ആ ഇ എഫിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡ് അപ്പോൾ ഡി എൻ എഫ് ആംഗിൾ ഡി എൻ എഫ് മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ നമുക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിളിൻ്റെ പെയർസ് കിട്ടി നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾസ് ഈക്വൽ ആണ് അപ്പോൾ എ എം ഇ സി എൻ ഇ അത് ഈക്വൽ ആണ് എ എം ഇ നൂറ്റി പത്ത് ഡിഗ്രി സി എൻ ഇ എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി പത്ത് ഡിഗ്രി ഈക്വൽ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഇവിടെ നൂറ്റി പത്ത് ഡിഗ്രി ആണ് ഇവിടെ കോണുള്ളത് ആംഗിൾ എ ബി എം ഇ ഡി എൻ ഇ ബി എം ഇ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബി എം ഇ എത്ര എഴുപത് ഡിഗ്രി അടുത്ത ഡി എൻ ഇ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡി എൻ ഇ എത്രയാണ് എഴുപത് ഡിഗ്രി അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആംഗിൾ എഴുപത് ഡിഗ്രി അടുത്ത എ എം എഫ് സി എൻ എഫ് അപ്പോൾ എ എം എഫ് ഇത് എത്ര എഴുപത് ഡിഗ്രി സി എൻ എഫ് എഴുപത് ഡിഗ്രി തന്നെയാണ് സി എൻ എഫ് എഴുപത് ഡിഗ്രി അടുത്ത ബി എം എഫ് ഡി എൻ എഫ് ബി എം എഫ് ഇത് പത്ത് ഡിഗ്രി ഡി എൻ എഫ് ആണെങ്കിലോ നൂറ്റി പത്ത് ഡിഗ്രി അപ്പം കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾസ് നമ്മൾ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു അടുത്ത് നമ്മൾ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആംഗിൾസ് കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് സമാന കോണുകൾ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആംഗിൾസ് അല്ലെങ്കിൽ ആ മറുകോണുകൾ അല്ലേ ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള മറുകോണുകൾ അതായത് ഓപ്പോസിറ്റ് പൊസിഷൻസിൽ ഫോം ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾസ് ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ നോക്കാനുള്ളത് അല്ലേ ഓപ്പോസിറ്റ് പൊസിഷനിൽ ഫോം ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾസ് ഓപ്പോസിറ്റ് പൊസിഷനിൽ ഫോം ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് ആ ഇവിടെ മുഗൾ ഭാഗത്താണെങ്കിൽ ഇവിടെ താഴെ ഭാഗത്ത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ആണെങ്കിൽ റൈറ്റ് സൈഡ് അങ്ങനെ നോക്കാം അതായത് ആംഗിൾ എ എം ഇ ആംഗിൾ എ എം ഇ എ എം ഇ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് അല്ലേ അതായത് എ ബിയുടെ മുകളിൽ ഇ എഫിൻ്റെ ആ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ അപ്പോൾ സി ഡിയുടെ താഴെ ഇ എഫിൻ്റെ റൈറ്റ് അതായത് ഇത് ഈ ആംഗിൾ അല്ലേ ഡി എൻ എഫ് ആംഗിൾ ഡി എൻ എഫ് അതാണ് ആ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആംഗിളിൻ്റെ പേർ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ആംഗിൾ നൂറ്റി പത്ത് ഡിഗ്രി ഓ ഈക്വൽ വേണ്ട ജസ്റ്റ് നൂറ്റി പത്ത് ഡിഗ്രി അടുത്ത് ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ദാ ഈ ആംഗിൾ ബി എം ഇ ബി എം ഇ എൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലുള്ള ആംഗിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതായിരിക്കും ആ എ ബിയുടെ മുകളിൽ ഇ എഫിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ അപ്പം സി ഡിയുടെ താഴെ ഇ എഫിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് അതായത് ദ ഈ ആംഗിൾ സി എൻ എഫ് ആംഗിൾ സി എൻ എഫ് രണ്ട് ഇൻഡ്യ മെഷർമെൻറ്റ് സെവൻറ്റി ഡിഗ്രി അടുത്തത് താഴത്തെ എ എം എഫ് ആംഗിൾ എ എം എഫ് അപ്പോൾ ഇവിടെയും ഇത് എന്താണ് എ ബിയുടെ താഴെ ഇ എഫിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ അപ്പോൾ സി ഡിയുടെ മുകളിൽ ഇ എഫിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതായത് ഈ ആംഗിൾ ആംഗിൾ ഡി എൻ എഫ് സോറി സോറി ഡി എൻ എഫ് അല്ല ആംഗിൾ ഡി എൻ ഇ അല്ലേ മുഗൾ ഭാഗത്താണ് അല്ലേ ആംഗിൾ ഡി എൻ ഇ
സീരിയുടെ മുകളിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ഇവിടെ വരും ഇവിടെ മുകൾ ഭാഗത്ത് വരും അടുത്ത ഇ എഫിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദൈത് അപ്പം സി എൻ ഇ ആങ്കിൾ സി എൻ ഇ നൂറ്റി പത്ത് ഡിഗ്രി അതാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അടുത്ത് നമുക്ക് എഴുതാനുള്ളത് കോ ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിൾസ് നമുക്കറിയാം ഇൻറ്റീരിയർ അകത്ത് വരുന്ന അകത്ത് ഫോം ചെയ്യുന്ന രണ്ട് പാരല ലൈൻസിൻ്റെ ആ അകത്ത് ഫോം ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾസ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ഇത് രണ്ടുമാണ് ഇവിടുത്തെ പേർ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് സെവൻറ്റി ഡിഗ്രി എ എം എഫ് ആണല്ലോ അപ്പോൾ ആംഗിൾ എ എം എഫ് എത്രയായിരിക്കും എ എം എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നാമത്തെ പേർ അതിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റ് സെവൻറ്റി ഡിഗ്രി അടുത്ത പേർ എന്ന് പറയുന്നത് ആംഗിൾ ഇത് അല്ലേ സി എൻ ഇ ആംഗിൾ സി എൻ ഇ എത്രയാണ് അതിൻ്റെ ആ നൂറ്റി പത്ത് ഡിഗ്രി അല്ലേ നൂറ്റി പത്ത് ഡിഗ്രി സി എൻ ഇ സി എൻ ഇ നൂറ്റി പത്ത് ഡിഗ്രി അടുത്ത പേർ അതായത് ഇ ഇത് ബി എം എഫ് ആംഗിൾ ബി എം എഫ് എത്രയാണ് നൂറ്റി പത്ത് ഡിഗ്രി ആണ് അതിൻ്റെ പേർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡി എൻ ഇ സെവൻറ്റി ഡിഗ്രി ആംഗിൾ ഡി എൻ ഇ എത്രയാണ് സെവൻറ്റി ഡിഗ്രി നമുക്കറിയാം ആ കോയിൻറ്റി ആംഗിൾസിൻ്റെ സമ്മ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി നൂറ്റി പത്ത് പ്ലസ് സെവൻറ്റി നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി കോയിൻറ്റീരിയർ ആംഗിൾസ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതേണ്ടത് ആന്തര സഹ കോണുകൾ അടുത്ത് നമുക്ക് ബാഹ്യ സഹ കോണുകൾ കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലേ അതായത് കോ എക്സ്റ്റീരിയർ ആംഗിൾസ് ഇതും ഇതും ഒരു പെയർ ഇതും ഇതും ഒരു പെയർ അല്ലേ ആംഗിൾ എ എം ഇ ആംഗിൾ എ എം ഇ എത്രയാണ് നൂറ്റി പത്ത് ഡിഗ്രി എ എം ഇ ഇത് അതിൻ്റെ പേർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതായത് സി എൻ എഫ് ആംഗിൾ സി എൻ എഫ് എത്രയാണ് ആ എഴുപത് ഡിഗ്രി ഈക്വൽ ഇത് രണ്ടിൻ്റെ സമ്മ എന്ന് പറയണത് നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി ആണല്ലോ ഇനി അടുത്ത പേർ ഇതായത് ആംഗിൾ ബി എം ഇ ആംഗിൾ ബി എം ഇ എത്രയാണ് സെവൻറ്റി ഡിഗ്രി കോമ അതിൻ്റെ പേർ ഡി എൻ എഫ് നൂറ്റി പത്ത് ഡിഗ്രി ആംഗിൾ ഡി എൻ എഫ് എത്രയാണ് നൂറ്റി പത്ത് ഡിഗ്രി അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ പാരല ലൈൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൂണിറ്റിൻ്റെ എല്ലാ പ്രോബ്ലംസും കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് കേ